Renato, agora o mais Bom, esperado. Vamos contar a história primeiro para quem não conhece o Dino francês. É Stefan, que é um... Matala. Hã? Matala. Stefan Matala. Stefan Matala, que é um atleta da categoria 212, que inclusive já competiu na época, acho que de amador com o Urs. Já venceu o Urs. Venceu o Urs, mas o Urs também era um rato, tadinho. É, acho que era a segunda competição do Urs. É, magrinho, venceu o Urs. Veio para o Brasil e fez um baita de um hype, porque ele sempre apresentando, por favor, entra no, no Instagram do Stefan, sempre apresentando um físico muito, mas muito definido e muito bonito. O pessoal, quando recebeu ele aqui no Brasil, é, ele fez uma sequência de vídeos, tudo, apelidou o de Dino francês, querendo dizer que ele era o Ramon da França. Fazendo uma analogia, dizendo que ele era tão incrível quanto o Ramon, ou que ele tinha uma genética similar do Ramon. Maurício, volta um pouquinho ali para mim. Abre aquele Reels ali na terceira linha do lado direito. Terceira linha. Isso. Isso aí vira... Esse foi um dos vídeos que mais viralizou é. dele. Ele fibrando, apertando tudo. Um atleta muito completo, de um físico Perna muito enorme, poderoso. Peito fibrado. A perna dele é tão grande que ele pode se dar o luxo de colar as duas pernas. Ele não precisa abrir. Um cara todo cortado, fibrando tudo, mas ficava a eterna dúvida. Será que Stefan seria capaz de bater o peso da categoria Class Physique, levando em consideração que ele tinha... É, 1,78m de altura. Bom, ele fe... já, a repercussão da competição dele já começou na pesagem. Porque na pesagem já se levantou uma dúvida se ele estava ou não roubando na pesagem. Tá aí a cena. Ele levanta a parte frontal do pé esquerdo no momento que ele realiza essa medida. Tá ali, ó. Parecendo que ele estava andando no alto, assim, ó. Júlio, na tua visão, aquilo alteraria em algo a altura da pessoa? É que o pé está coberto ali para eu ter total certeza, Renato. É, é, Especula-se que sim, mas eu não posso afirmar com total certeza. né? É difícil. E Tinho, você acha o quê? Sendo sincero, eu acho que não. Por quê? Se ele tivesse com os dois pés erguidos, aí, né? aí aumentava. Um mas só, como o pé cara. de cá dá pra ver que tá plano, só que ele dá uma levantada no dedo, se vocês repararem, ó. É. No dedão. Aquela jogada do dedão ali que pode. Pode ter... dar um toquinho de nada. Isso, na... eu já fiz pesagem. Então, a, que, a parte que você cola na cabeça, ele não é tão flexível. Ele meio que fica. Então, se você der aquela balançadinha, até o cara não vai 100% amassar o seu cabelo. Pode ser que ele tenha conseguido ganhar alguma coisa com é, ele isso. Ele teria que ter ele levantado o próximo do calcanhar, isso. não o próximo dos dedos. Agora, aí é onde o caramelo chega. Eu já participei de, de pesagem, onde, porque o atleta queria ficar mais baixo, então ele dobrava o joelho. E o caramelo, como o cara era um iraniano, ele não, o caramelo só gritava no, no. O caramelo com aqui, o caramelo foi... Grudou no joelho do iraniano e puxou assim, ó. <risos> e o cara tentava até que o cara me abraçou o joelho Nossa, dele. Nossa, o cara tentou? Sim, o ele tentou de teimoso. todo jeito. E, o, e era eu segurando e o caramelo segurando as pernas do cara. E é sempre falando... Não. Ridículo, né? Aí o que aconteceu? Quando o caramelo começou a notar, o coach do cara tomou o papel. Foi treta, eu tava participando. E aí, como é que vocês resolveram não... isso? Aí o que aconteceu? O caramelo ficou só, tá bom. Sem o meu carimbo, não pode levar o papel. Se o atleta não compete. E aí o cara teve que se render, por quê? Porque o... pra, Clé... pra quem não sabe, a Classic Physique é bom você ser mais alto. Pra mens, mais baixo. É. Porque, por exemplo, imagina aí, eu tenho 1,83m. Vou posar com os caras de 1,79m. Se gigante. eu me abaixar e abrir, fica muito largo do lado do outro cara. Por conta da Esse altura, tipo. se eu preencher. Então, para o mens physique, ser mais baixo é melhor. Não tem relação com a altura, né? Exato. Já para o classic é o, é o contrário. Então, já rolou... Por exemplo, eu cansei de pesar classic e o cara ficar... Eu chegar... Ah, você é... Que altura? Aí o cara... Ah, eu sou 183. Cara, quando eu coloco, o cara dá 179. Nossa. Aí ele olha para mim e fala, o que foi que você fez? Eu falo, eu não fiz nada. Quer tentar de novo? Vamos lá. E, então, sempre dá treta nas pesagens. Então, quando você vê isso aí... É aquela, ele pode ter tentado. Pode ser que ele tenha tentado. Eu acho que não influenciou por causa do outro pé. Mas ele Sim. fica levantando muito tá o dedo. Ali, é. Faltou o cara que faz a medida de dizer, opa, os dois pés colados e fica quieto com esse pé. Parece que ele bateu 1,78,1. 
Ele tinha que ser acima de 178, não foi, Maurício? É, então. E o Who is the Best Bodybuilder, que é um, um Instagram pesado, né? um canal pesado no YouTube, ele colocou, respondeu aqui. O que mais me surpreende é que ele sempre afirmou medir 1,78m em suas publicações. <risos> e agora, para poder dar pesar, né? 98kg na pesagem. Precisaria medir mais que isso. O que é difícil, visto que na preparação se perde gordura nos calcanhares e desidratação nos discos invertebrais. Ele colocou aqui. Intervertebrais. Seja como for, já foi medido três vezes, pois na primeira mediu 1,77m. Aí ele colocou assim, pachelou que árbitro e, o... <risos> e disse que estava tudo bem, zoando ali embaixo. Ele, ele, ele parece que ele mediu três vezes para conseguir bater, né? Mediu uma vez, bateu 1,77m, mediu outra vez, também não bateu. Deve na terceira vez, ele bateu 1,78,1m. Que um se milímetro. Fosse 1 milímetro. 1,78 não poderia pesar. 1 um, um milímetro para ele bater o peso. Foi isso, não foi, Maurício? 10 isso. milímetros. 1,78 assim? ele bate 94. 1,78,1 <risos> ele pôde pesar Esse... 98 quilos. Bom, qual é a, a situação do, do Dino francês? Ele está no talo do talo do talo do talo do peso. Como evoluir para conseguir se tornar um atleta padrão Mister Olímpia? Agora eu vou dar minha conclusão. Pra mim, ele é um fisiculturista e não um class physique. Ele é open. Ponto open. final. Um fisiculturista. É, ele é um open. Eu, pra ele foi muito bom esse hype que foi feito. Quem vê meus vídeos claro, vai lá é ver bom, que eu já falava famoso. isso. Ele estourou no mundo por isso. Né? Então, mas dava pra ver que ele é open. Porque quando, a, quando ele veio pro Brasil, ele tava pesando 115 quilos. Já muito seco. Muito seco. Imagina você ter que tirar 17 quilos de quem já está seco. O Júlio sabe bem Sim, do que eu tô eu falando. Eu passei pela mesma coisa, exatamente. Então, eu. era praticamente impossível. Eu até falei, cara, se ele conseguir manter as proporções e bater o peso, ele é um super-herói. Mas eu acho difícil ele perder quase 20 quilos de massa muscular e não sair do ponto fraco. Porque o corpo humano é injusto, né? Por exemplo, o cara tem a perna gigante, mas na hora de perder, ele perdeu o dorsal. Ele já tem a clavícula, que era o que eu tinha dúvida. Eu falava, cara, uma coisa é sozinho. Outra coisa é quando você cola do lado de um outro cara. E ficou evidente que a clavícula dele é estreita, por isso que ele mostra tanta massa muscular. É o mesmo caso do fio. O fio parecia que o músculo estava explodindo. Por quê? Porque ele encheu tanto e não tinha osso, então ele saltava o músculo. Exatamente. Mas ele é um open, é indiscutível. Bom, Você passado a matar, loucura né? da pesagem, é... Stefan conseguiu pesar e ele foi competir buscando a sua vaga para o Mr. Olímpia no Big Evolution do Portugal Pro. Mostra para nós, Maurício, como é que foi o confronto de Stefan na categoria do Pro da Class Physique. Tá lá o bichão lá. Oh, Fibrando tudo. Que linha, hein, é, cara. o físico dele, cara, é... Fenomenal, absurdo, ali. cara, absurdo. Esse atleta na Open com quatro anos de competição... Mano, olha esse palco, velho. Esse palco é absurdo, é. né, cara? Eles ficam é mostrando os caras rodando, <risos> velho. É bizarro. Tem véio. uns que saem de baixo, né? Só... O... Teve um ano que saiu... Olha lá, ele... esse daí baixa também. É incrível esse palco. Tem um elevador, esse palco né? é absurdo, cara. Pra mim é o palco mais bonito. Da atualidade é? Cara, pra mim ele é mais bonito. Só perde talvez pro, pro Arnold Ohio. Porque o Arnold Ohio é mágico, né, Também. cara? Também. E você vê que é LED no fundo e ainda assim não atrapalha você observar é os atletas. É que tá longe. Hum. Tá é, bonito é um confronto pra mim, Maurício. Ele já vai ser o próximo a entrar. Ele vai ser o próximo? É. Então vai, Vamos, pode deixar rodar. E uma questão do Matala é que eu falei no meu vídeo hoje que ele é bom em poses em que não tem na Classic. Ele faz a expansão é. dorsal fica bem, ele faz mais musculoso fica muito bem, porém não tem essas poses na Classic. É. Olha ali. Stefan. Olha o shape desse maluco é foda, né? Velho? Essa pose é ótima dele. Ele lembra o Maldeman. Tem um físico é, muito é. parecido do Maldeman. Só que eu ainda acho... O Maldeman com uma linha... Ele é uma melhor, linha melhorada. Melhor que a do Maldeman. E um pouco mais alto, e, né? Que o Maldeman é falar. <risos> Olha o braço desse menino, cara. Ele falta muito lower back. O resto, eu acho que ele é completo. Falaram que ele é o Batista shapeado. <risos> E errou muito pose, cara. E, e engraçado que ele fez aulas de pose com árbitro. 
Ó, oh, ele tá fechando a escápula ali. É. Eu fiz um vídeo avaliando o, o, a, as aulas de pose que ele fez com o árbitro. O árbitro mesmo meio que pedindo pra ele fechar. Ele fica bem no crucifixo, hein? Sim. Caramba, no crucifixo. Ele é. falou, preencheu todo. Agora vamos ver. Na apresentação pessoal, ele é campeão. Ó, oh, quem ganhou e foi o carequinha. Per... É, foi o carequinha o campeão. Que é do Stefan também. É, aí de lado ele já começa a apanhar. É. Aí de lado o cara já puxou ele. Glúteo posterior, ombro, braço, já levou ele. Agora acabou então. É. Parado já viu. Ó, ah, o glúteo, glúteo já levou. Já pegou. E era muito empedrado. Perde panturrilha. O glúteo desse mano aí tá muito empedrado, nível granito. Faltou. Ó, ele, ele, perdeu olha muitas, isso. Nossa, ele perdeu muitas costas, nossa, né? Não, não, não. não. Na pesada, Ó, no esse peso. outro do lado de lá poderia ter vencido ele também, viu? Poderia sim. Muito bom. Se cara. segurasse as poses também, sim. não segura as poses. A galera, a galera tava falando que o, o menorzinho ali era pra ter sido campeão. Esse aí? O campeão talvez Ou não, da mas direita. por conta da, do, da parte ali de posterior. As do costas do daquele dentro. cara é isso, é. O outro tem um pouco mais de volume. O, o que venceu mesmo, né? Isso. É. Então, no, é, mas... na, hora que eu vi, na hora que eu vi, eu pensei, que, eu pensei nele mesmo. Na ó, hora que ó, eu vi como as a fotos. perna dele também falta muito vasto lateral. Tá vendo? Ó? Ela é um pouco reta. Mas ele poderia ter ficado em segundo, deixado matar lá em terceiro. Bom. É, é a última pose. Ele fica é, bonito no é Pegaram uma tala. Mataram Matala. Bom, Stefan Matala, que foi apelidado Dino francês, ficou em segundo <risos> colocado, né? Sim, segundo ficou colocado. Ficou em segundo colocado, não conquistou a vaga para o Mister Olímpia, mas uma observação. Surpreso, viu? Quando ele não conquistou a vaga para o Mister Olímpia, começou a chover de hate em cima do menino, fazendo piadas por, terem, por ter sido apelidado de é, Dino francês. Júlio. Não foi ele que se, se, se não, comparou foi algum, não. Pobre do menino. Nenhum momento ele disse que ele, que ele, que ele ia pegar ele. o Dino. Foi apelidado. Nenhum, exatamente. Chamaram ele. Mas falou. Ele falou. Ele falou, falou. Ele, ele falou? falou. Tem um vídeo que ele fala. Ele fala o quê? É, mas foi orientado, né? Tá. Tipo assim, Ramon, tô chegando. E quando você fala tá. isso, você tá. Tá chamando pro desafio. Nada contra ele. Eu talvez Nada fizesse a mesma vi. coisa pra me autopromover. Mas você tem que segurar depois se não der é certo. Exato. É, é, é igual. É igual o Conor McGregor. Sim. O Conor McGregor ele chamava pra pau. Uh -huh. Mas. Segurava. 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 Porque se, não, é. se, der, se der ruim. Você vai ter que segurar ou na luta lá ou o hate. Ou o hate. É. Um ou entrar. outro. Você né? desafiar o segundo melhor atleta do mundo. <risos> E o melhor atleta de fisiculturismo Sim. do Brasil, da atualidade... Do jeito que o brasileiro é apaixonado... É de mais hype de, absoluto. Apaixonado. E assim, cara... O menino o Ramon, do hype... É o Ramon. Sim. Foi nos meus vídeos, desde os primeiros, eu falei... Cara, talvez ele pegue o Earth. O Ramon e o Sebum... Com esse físico ele não pega não o Earth. Dá. Não dá. Não pega o Earth. É, não. Com esse, não. Eu falo quando ele... Quando Nem estourou. Com esse, e me desculpa. Ele não tem margem. Não, aí não ele... pelo contrário, a margem dele é negativa. Não tem margem para <risos> é. evoluir. Então, é negativa, é. porque ele teve que perder, perder muita coisa para competir. Então... Ele perdeu costas, ele perdeu músculo, sim, ele perdeu densidade para poder bater o peso. É. Eu sou um cara, galera, que ele poderia ser do meu time, eu tava falando, tá? Já briguei com muito atleta do meu time. Teve atleta do meu time que eu falei, ó, oh, vai lá tomar porrada no palco. O Júlio sabe de quem eu sim. tô falando. Vai lá tomar porrada do, no palco, depois a gente troca ideia, porque eu falei, não vai. E o cara, não, eu vou, não vai, vai, beleza, toma porrada lá depois. Tá, tu, a gente tá duvidando ideia. do meu potencial. É, é. A galera do chat tá <risos> falando do tamanho do, da sunga dele, que era grande demais, que não mostrava o glúteo. Mas ele fez isso pra esconder o glúteo, o glúteo dele é um ponto fraquíssimo. Então, se ele esconde o glúteo, o posterior dele, de coxa dele era muito bom, tinha muito corte, mas o glúteo não tinha. Então, ali é estratégia. Da é. mesma forma, quando o cara tem um glúteo muito bom, ele usa quase um fio dental. Entendeu? É, é o atleta é que escolhe. Tem a base máxima e mínima. A sunga é o atleta que escolhe. Se a sunga prejudicou, é mais um erro dele. Né? Então, assim. É outra exato. coisa que ele tem que corrigir. Isso, exato. Mais um ponto. Bom, eu achava que ele não tinha chamado pro pau. Se ele chamou o Dino pro pau, cara. Aí... Então, eles, agora que ele tem uma boa agora cabeça pra aguentar o hate. Sim, tem que segurar o hate, porque realmente ele tá muito longe. A galera no chat tá falando que tava no, no, na bio dele se chamando de Dino francês. Ah, tava na bio? Eu, eu não lembro. A galera que tá falando aqui no chat. Não, se tava na bio, velho, aí lascou. Hum, <risos> aí. Imagina. 
Eu, por exemplo, atleta de fisiculturismo, vou e coloco, entendeu? Flex Wheeler brasileiro, por exemplo. Eu vou, na minha época, competir com o Flex Wheeler, por é. exemplo. Eu não consigo nem a vaga pro Mr. Olympia. É igual o menino Como lá é que eu vou é o... competir com o Flex Wheeler se nem a vaga do Mr. Olympia eu consegui? É igual o menino lá que tá na Adaptogen, que é ser bom BR, que inclusive quem apelidou foi eu e ah, o Maromba sim. News. E, só que ele é um amador. Ele não tá competindo com o Sebum. Então ele não tá desafiando não. o Sebum, né? E é igual eu falei para ele, cara, quem falou primeiro foi eu e o Maromba News, e a galera pegou, uns pegou para bem, outros pegou para mal, mas você não tá sendo soberbo você não falar aqui. Com nada. Exato, não, ele não é um dor. concorrente não do Sebum. Ele tem 22, 23 anos. É, ele é bem novo, eu, eu acho que 25 mais ou menos, mas Uma cara, é. Eu vi, é, foi a mesma situação do Carlão. O Matheus eu vi quando ele tinha sete meses. Tipo, eu vi ele na segunda competição. E eu já falei, esse cara... Eu já fui, chamei ele falei, cara, Mas eu acho procura. que o Kaique parece mais. O qual Quem? Kaique? O Kaique que também era da Adaptogen. Se ele é da Adaptogen? É. Não, não é não. Ó. Fisicamente. Você já viu o, o Matheus pessoalmente? Não. Pra ele posar assim pra você, abrir a expansão? É. Cara, é, é incrível como parece. Eu já vi. É. Eu vi, sabe na onde? No campeonato do Edu. Uhum. E ele não tava bem ali. Classic. Ele não, não tava bem. Ele tava bem no anterior que ele foi overall. Lembra? Eu acho que o Kaique parece é. no duplo bíceps. Até a altura dele é a mesma também. Por isso Sim. que a gente botou é. o Sebum BR. Ele ainda tem mais 6 quilos pra pôr na categoria. Nossa. No Amador. Amador no Amador. Ele tem mais 6 quilos ainda. Porque é a categoria abençoada pela altura. É. Entendeu? Ele não é baixo, né? Não. É a mesma altura do Sebum. 1,86.1. Um Nossa Mesma senhora, coisa. Tá feito. Esse pode por massa. 109 quilos pode pesar, então. Tá tranquilo. 109 quilos no Pro. No Pro. Né? No, no pro. Amador é 104. Imagina, 104 Ai, eu sei, no É o peso do Zancanelli, peso, cara, ah, no Pro. Zancanelli. Entendeu? Como pode, né, velho? Vamos, vamos, vamos discutir da altura. Não é. chega. 